வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நாடே ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உறுதி செய்ய இன்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு விளக்குகளால் ஒளிரச் செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் நாட்டின் தற்போதைய சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று எதிரொலி ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்து மீதான ஏற்றுமதி தடையை நீக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் அமெரிக்க அதிபர் வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏதுமில்லை மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் உலகளவில் கோவிட் உயிரிழப்பு அறுபத்தைந்தாயிரத்தை எட்டியது இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நாடே ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இன்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு அனைவரும் தங்களது வீடுகளில் அகல் விளக்கு மெழுகுவர்த்தி அல்லது செல்பேசியில் உள்ள டார்ச் லைட் மூலம் ஒளியை உமிழச் செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் கோவிட் தொற்று பரவுவதை தடுக்க நாடு முழுவதும் மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிரமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கும் அமலில் உள்ளது இந்த சூழலில் நாட்டு மக்கள் தனிமையில் இல்லை என்பதை உணர்த்தவும் நோய் தொற்றுக்கு எதிராக நூற்று முப்பது கோடி மக்களும் ஒன்றுபட்டு இருப்பதை உணர்த்தவும் இன்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் விளக்கேற்றுமாறு பிரதமர் விடுத்த அழைப்பை ஏற்று அதற்கு மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர் அதே நேரத்தில் கோவிட் தொற்று பரவாமல் இருக்க அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் தங்களது வீடுகளின் ஜன்னல்கள் பால்கனிகள் போன்ற இடங்களில் அகல் விளக்கு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுமாறு பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஏற்கனவே கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நாட்டு மக்கள் அனைவரும் கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து போராடி வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் தங்களது வீடுகளில் கரவொலி எழுப்பினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே நேரத்தில் இன்று மின் விளக்குகளை மட்டுமே அணைக்க வேண்டும் என்றும் குளிர்சாதன பெட்டி உள்ளிட்ட இதர பயன்பாட்டிற்கான மின்சார இணைப்பை அணைக்க வேண்டாம் என்றும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியமும் மத்திய எரிசக்தி அமைச்சகமும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்து நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாட்டின் இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் இந்த தொற்று பரவியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பொது இடங்களில் எச்சில் துப்புவதால் கொரோனா தொற்று நோய் பரவும் என்றும் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பங்கேற்ற சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சமூக விலகலும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளலுமே கொரோனா தொற்றை முறியடிக்கும் ஒரே வழி என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர் மகாராஷ்டிராவில் மும்பையில் மேலும் இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அம்மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுநூற்று தொன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமாகியுள்ளனர் நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் நாட்டில் தற்போதைய சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களுடன் விவாதித்தார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர்கள் பிரணாப் முகர்ஜி பிரதிபா பாட்டீல் முன்னாள் பிரதமர்கள் மன்மோகன் சிங் தேவேகவுடா காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களுடன் அவர் பேசியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சமாஜ்வாதி கட்சியைச் சேர்ந்த முலாயம் சிங் யாதவ் அகிலேஷ் யாதவ் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஒரிஷா முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் சிரோன்மணி அகாலிதள் தலைவர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் ஆகியோருடனும் பிரதமர் விவாதித்துள்ளார் மேலும் நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் உள்ள பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களுடன் வரும் புதன்கிழமை அன்று காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் மோடி விவாதிக்க உள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் நித்தி ஆயோக் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் கந்த் தலைமையில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆறாவது குழுவை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது 
இந்த குழுக்கள் இதுவரை கடந்த மார்ச் முப்பதாம் தேதிக்கும் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதிக்கும் இடையே ஆறு கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது வரும் வாரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய திட்டங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து இந்த கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட்டன சர்வதேச அமைப்புகள் ஐநாவுடன் தொடர்புடைய இந்திய நிறுவனங்கள் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பு உள்ளிட்டவற்றின் பிரதிநிதிகளுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சமூக அமைப்புகள் அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றுடனும் இக்குழுக்கள் கொரோனா தடுப்பு குறித்து விரிவாக கலந்துரையாடல் நடத்தியுள்ளது பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் முதியோர் குழந்தைகள் உள்ளிட்டோரை கண்டறிந்து நோய் தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை எளிதாக்க உதவுமாறு இந்த அமைப்புகளை நித்தி ஆயோக் தலைமைச் செயலாளர் அமிதாப் கந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சமூக இடைவெளி தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளல் போன்றவை குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துமாறு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் வீடு அற்றவர்கள் ஏழைகள் உள்ளிட்டோருக்கு உதவிகளை வழங்குவதற்கும் துணை புரியுமாறு தொண்டு நிறுவனங்களை அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக தற்போது பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்து மீதான ஏற்றுமதி தடையை நீக்குமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவிட் தொற்றால் உலகிலேயே அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக அமெரிக்கா திகழ்கிறது இந்த நிலையில் அந்த நோய் தொற்றை எதிர்த்து போராடவும் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு வழங்கவும் இந்தியாவிலிருந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்தை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதற்கு இந்தியா அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் தொலைபேசியில் பேசியபோது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தினார் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான அந்த மருந்து தற்போது அமெரிக்காவுக்கு தேவைப்படுவதாக விலை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறினார் இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் விரிவாக பேசியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் இருந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்தை ஏற்றுமதி செய்ய கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநர் அலுவலகம் தடை செய்தது சுதந்திர போராட்ட வீரரும் முன்னாள் துணை பிரதமருமான பாபு ஜெகஜீவன் ராமின் பிறந்த தினத்தையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஏழைகள் நலிந்தவர்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர் பாபு ஜெகஜீவன் ராமின் பிறந்த நாளில் பணிவு அஞ்சலி செலுத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்த வேண்டுகோளின்படி வீடுகளில் உள்ள மின் விளக்குகளை மட்டும் இன்று இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து ஒன்பது நிமிடங்கள் அனைத்தால் போதுமானது என்று மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிராக ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதை வெளிப்படுத்தும் நோக்கில் மக்கள் அனைவரும் இன்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கி ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு வீட்டில் மின் விளக்குகளை அனைத்து விளக்குகளை ஏற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் இதுகுறித்து சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி இரவு ஒன்பது மணிக்கு வீடுகளில் மின் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டாலும் மற்ற மின் சாதனங்கள் இயங்கலாம் என்றும் அவற்றை அணைக்க தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கிற்கு பிறகு வழக்கமான காலத்தில் பதினாறாயிரம் மெகாவாட் தேவைப்படும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது பதினோராயிரம் மெகாவாட் மட்டுமே போதுமானதாக உள்ளது என்றும் ஊரடங்கு காலத்தில் மின்சார தேவை குறைந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் தங்கமணி கூறினார் பிரதமருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மாண்மிகு முதலமைச்சருடைய அறிவுரையின்படி இன்று மாலை இரவு ஒன்பது மணியிலிருந்து ஒன்பது ஒன்பது வரை வீட்டில் இருக்கின்ற மின் வினைக்களை அனைத்து தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் வீட்டில் இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் வீட்டில் இருக்கின்ற மின் விளக்கை மட்டும் அனைத்துவிட்டு ஃபேன் அதே போல் ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் அதெல்லாம் இயக்கி கொண்டிருக்கலாம் என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் ஒம்பது மணியிலிருந்து ஒம்பது ஒம்பது வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு மெகாவாட் மின்சாரம் அளவுக்கு குறையும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலை தடுக்கும் நோக்கில் முகக்கவசங்கள் மருத்துவ கவச உடைகள் உள்ளிட்டவை தயாரிக்கும் பணிகளில் மத்திய குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் பதினெட்டு நிறுவனங்கள் பெரும் பங்காற்றி வருவதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது சென்னையில் உள்ள மத்திய காலனி தயாரிப்பு பயிற்சி நிலையம் வெப்பத்தினால் மூடிக்கொள்ளும் முகக்கவச தயாரிப்பு இயந்திரத்தை வாங்கி உற்பத்தி பணிகளை தொடங்கியுள்ளதாகவும் மேலும் இரண்டு இயந்திரங்களை வாங்க அந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது ஹைதராபாத்தில் உள்ள எம்எஸ்எம்இ தொழில்நுட்ப மையம் வெண்டிலேட்டர் கருவியின் முதல்நிலை வடிவமைப்பை உருவாக்கி வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
கொல்கத்தாவில் உள்ள மத்திய பயிற்சி மையம் குறைந்த விலையில் வெண்டிலேட்டர் கருவிகளை உருவாக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது கண்ணோஜில் உள்ள எம்எஸ்எம்இ தொழில்நுட்ப மையம் ஆல்கஹால் அடிப்படையிலான கிருமி நாசினி தயாரிப்பை தொடங்கி ஃபருக்காபாத் மாவட்டத்திற்கு வழங்கி வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஹைதராபாத் புவனேஸ்வர் மற்றும் ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள எம்எஸ்எம்இ தொழில்நுட்ப மையங்கள் அறுநூற்று ஐம்பது கொரோனா மருத்துவ பரிசோதனை உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்ய இருப்பதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆக்ராவில் உள்ள பிபிடிசி இந்தூரில் உள்ள ஐஜிடிஆர் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து மருத்துவமனைக்கு தேவையான அலுவலக பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் ஆக்ராவில் உள்ள சிஎஃப்டிஐ நிறுவனம் மருத்துவ கவச உடைகளை உற்பத்தி செய்வதாகவும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் உணவு தானியங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏதுமில்லை என்று மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் நேற்று ஏஎன்ஐ நிறுவனத்திற்கு அவர் அளித்துள்ள பேட்டியில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி நிலவரப்படி நாடு முழுவதும் ஐநூற்று மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் இருப்பு உள்ளது என்றார் இதில் முன்னூற்று லட்சம் டன்கள் அரிசி என்றும் இருநூற்று லட்சம் டன்கள் கோதுமை என்றும் அவர் கூறினார் ரயில்வே மூலமாக நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதாகவும் இதற்காக உழைத்து வரும் இந்திய உணவுக் கழக பணியாளர்கள் பாராட்டத்தக்கவர்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்த பின்னர் நாடு முழுவதும் பதினோரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார் ஊரடங்கு காலத்தில் விவசாயிகள் எந்த பிரச்சினையையும் எதிர்கொள்ளவில்லை என்று மத்திய வேளாண் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் கூறியிருக்கிறார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் வேளாண் சாகுபடி பணிகளுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவில் இருந்து அரசு விலக்கு அளித்துள்ளது என்று கூறினார் வேளாண் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் உரம் மற்றும் உழவு கருவிகளை விற்பனை செய்யும் கடைகள் திறக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் வேளாண்மை மற்றும் அது சார்ந்த தொழில்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவில் இருந்து அரசு விலக்கு அளித்துள்ளதாகவும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலுக்கு வந்த பின்னர் எந்தவொரு மாநிலத்திலும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்றார் மூல வருவாயில் இருந்து கழிக்கப்படும் வரி மற்றும் மூல வருவாயில் இருந்து வசூலிக்கப்படும் வரி ஆகியவற்றை விதிகளை கடைபிடிப்பதில் வரி செலுத்துவோருக்கு உள்ள இடர்பாடுகளை நீக்கும் நோக்கில் வருமான வரித்துறை சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது மூல வருவாயில் இருந்து கழிக்கப்படும் டிடிஎஸ் மற்றும் மூல வருவாயில் இருந்து வசூலிக்கப்படும் டிசிஎஸ் ஆகியவற்றில் மிக குறைந்த கழிவுத் தொகை கொண்ட விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பித்துள்ளோருக்கும் விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் இருந்து கடந்த நிதியாண்டுக்கான சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டோருக்கும் அந்த சான்றிதழ்கள் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினைந்து ஜி மற்றும் பதினைந்து எக்ஸ் படிவங்களை வங்கிகளிலோ அல்லது இதர நிறுவனங்களிலோ சமர்ப்பித்திருந்தால் அவையும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை செல்லுபடியாகும் எனவும் சிறிய அளவிலான வரி செலுத்துவோரின் சிக்கல்களை களைவதற்காக இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதாகவும் வருமான வரித்துறை கூறியுள்ளது இது தொடர்பான அனைத்து உத்தரவுகளும் டபிள்யூ 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 டாட் இன்கம் டாக்ஸ் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வருவதை அடுத்து ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில அரசுகள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகத்தை மத்திய அரசு உஷார்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து அனைத்து மருத்துவமனைகளுக்கும் மத்திய அரசு சார்பில் உரிய வழிகாட்டுதல்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன கோவிட் நோயாளிகளுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்குவது தடைப்படக்கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை மூத்த அதிகாரி வந்தனா கருணானி கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் ஆக்சிஜன் போதிய அளவு கிடைக்க அகில இந்திய தொழிற்சாலை வாயு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆக்சிஜன் கொண்டு செல்லப்படும் சாதனங்கள் நோய் தொற்று இல்லாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் திரவ மருத்துவ ஆக்சிஜன் போதுமான அளவு இருப்பு வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் சீனாவிலிருந்து பத்தாயிரம் செயற்கை சுவாச கருவிகளை இறக்குமதி செய்யவும் உள்ளூரில் நாற்பதாயிரம் செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது மேலும் கோவிட் தொற்று உள்ள வார்டுகளை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும் அவ்வப்போது நோய் தொற்று தடுப்பு கிருமி நாசினிகளை தெளிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் பாதுகாப்பு துறையின் கீழ் உள்ள பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் தளவாட உற்பத்தி கழகமும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள பத்து மருத்துவமனைகளில் இருநூற்று எண்பது தனிமைப்படுத்துதல் சிகிச்சைக்காக படுக்கை வசதிகளை ஏற்படுத்த தளவாட உற்பத்தி கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது பெங்களூரைச் சேர்ந்த இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் நிறுவனம் அதன் வளாகத்தில் தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்துள்ளது அதற்காக முப்பது அறைகள் கொண்ட ஒரு கட்டிடம் தயார் நிலையில் வைக்கப்படுகிறது தளவாட உற்பத்தி கழக தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள கை கிருமி நாசினி பதிமூன்றாயிரம் லிட்டர் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்பட உள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ள தளவாட சாதனங்கள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகளில் உடலை மூடும் கவசங்கள் முகக்கவசம் தயாரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளுக்கு முப்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் தயாரித்து வழங்கும் முயற்சிகளில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஹைதராபாத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் தனியார் உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம் கோவிட் நோய் தொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது விஸ்கான்சன் மேடிசன் பல்கலைக்கழக கூட்டு முயற்சியில் இந்த மருந்து தயாரிக்கப்படுவதாக பாரத் பயோடெக் நிறுவன தலைவர் டாக்டர் ராசஸ் எல்லா தெரிவித்துள்ளார் இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே தடுப்பு மருந்து ஒன்றை கண்டுபிடித்து பரிசோதனை செய்து வருகிறது தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்நிறுவனம் உலக அளவில் விநியோகம் செய்வதற்காக முன்னூறு மில்லியன் தடுப்பூசிக்கான மருந்தை தயாரித்து தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பாதுகாப்பு படையினருடன் ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச் சண்டையில் ஒன்பது தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்தனர் வடக்கு காஷ்மீரின் கேரன் பகுதியில் எல்லையில் சில தீவிரவாதிகள் ஊடுருவ முயன்றனர் அப்போது பாதுகாப்பு படையினர் தீவிரவாதிகளை தடுத்து நிறுத்திய போது ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச் சண்டையில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்தனர் இந்த சண்டையின் போது ராணுவ வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்தார் இரண்டு வீரர்கள் காயமடைந்தனர் அப்பகுதியில் வானிலை மோசமாக உள்ளதாகவும் ஊடுருவ முயலும் தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதாகவும் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக தெற்கு காஷ்மீரின் பத்புரா பகுதியில் நான்கு தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குள் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்து பாகிஸ்தான் கவலைப்பட உரிமையில்லை என்று இந்தியா தெரிவித்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் என்பது இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்றும் இந்த மாநிலத்தில் உள்ள பிரச்சினையை சர்வதேச பிரச்சினையாக மாற்ற அனுமதிக்க முடியாது என்றும் அது ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல என்றும் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் கூறியிருக்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு பாகிஸ்தான் நல்லது செய்ய விரும்பினால் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த எழுபத்தோரு வயதான ஆண் ஒருவர் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி உயிரிழந்தது கோவிட் பாதிப்பால் என்று தெரியவந்துள்ளது இந்நிலையில் சென்னையைச் சேர்ந்த அறுபது வயதான ஆண் ஒருவர் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்று அதிகாலை உயிரிழந்ததாக தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் மதுரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் தமிழகத்தில் முதல் நபராக உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று குறித்த விழிப்புணர்வு படத்தை தமிழக அரசின் திரைப்பட பிரிவு வெளியிட்டுள்ளது அதில் பாதுகாப்பான இடைவெளி கை கழுவுதல் அவசியம் ஆகியவை அனிமேஷன் முறையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பரவாமல் இருக்க பின்பற்ற வேண்டிய அடிப்படை வழிமுறைகள் சோப்பு அல்லது ஆல்கஹால் கிருமி நாசினி கொண்டு அடிக்கடி கைகளை சுத்தம் செய்யவும் கைகளை கழுவாமல் கண் வாய் மற்றும் மூக்கு பகுதிகளை தொடுவதை தவிர்க்கவும் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு வெளியில் செல்லும் போது முகக்கவசம் அணியவும் தும்மும் போதும் இருமும் போதும் கைக்குட்டையை உபயோகித்து மூக்கு மற்றும் வாயினை மூடிக்கொள்ளவும் கூட்டமான பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்கவும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும் வெளியில் செல்லாமல் வீட்டிற்குள் இருக்கவும் காய்ச்சல் சளி இருமல் மற்றும் மூச்சு திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் இருப்பின் உடனடியாக அரசு மருத்துவமனையை அணுகவும் அல்லது மருத்துவ உதவி எண் நூற்றி நான்கை அடைக்கவும் விழித்திருங்கள் விலகியிருங்கள் வீட்டிலேயே இருங்கள்
மதுரை மாநகராட்சி சார்பாக கோவிட் நோய் தடுப்பு பணிக்காக மதுரை கல்லூரி மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காய்கறி கடைகளுக்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு கிருமி நாசினி தெளிக்கும் வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அதற்கான பாதையை மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பார்வையிட்டார் பின்னர் காய்கறி விற்பனையாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் முகக்கவசங்களை அவர் வழங்கினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மதுரை மாநகராட்சியின் சார்பில் காய்கறி சந்தைகள் முப்பத்தைந்து இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மாவடைப்பு குளிப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் வெறும் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு காடுகள் மட்டுமே இருக்கு எண்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சென்று அவர்களுக்கு நேற்றைய தினம் பொருள் வாங்கப்பட்டது ரூபாயும் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி மலை கிராமங்களில் வாழ மக்களுக்கும் அவங்க இருப்படத்துக்கே சென்று மாண்பு முதலமைச்சருடைய ஆணையை ஏற்று இன்றைக்கு கூட்டுறவுத்துறையின் மூலமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கோம் இன்றைக்கு இல்லாத இடங்களில் கொடுக்க முடியாத இடங்களையும் இன்றைக்கு கொடுத்து விடுவார்கள் என்பதையும் தெரிவிச்சு நியாய விலை கடைகளில் கூட்டத்தை குறைக்கும் வகையில் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் எழுபத்தி ஏழு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையை வழங்கப்பட்டதாக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாவட்ட நிர்வாகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது என்று மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கூறியுள்ளார் அரூர் பேராட்சி பகுதிகளில் பணியாற்றும் தூய்மை காவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை அவர் இன்று வழங்கினார் மேலும் காய்கறி அங்காடிகள் இறைச்சி கூடங்களை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளால் மாவட்டத்தில் கோவிட் பாதிப்பில்லை என்று கூறினார் அரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் வேடக்கட்டு மடுவு கிராமத்தில் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்தார் இன்றைக்கு இடைவெளி விட்டு இடைவெளி விட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது அதனை தொடர்ந்து வருகை தருகின்ற மக்களும் அது அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை நல்கி இடைவெளி விட்டு நின்று பொறுமையாக காய்கறிகள் வாங்கி செல்கிறார்கள் அதற்கும் மேலாக இன்றைக்கு ஏற்கனவே பேரூராட்சி இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு வார்டுகளிலும் சென்று காய் விற்பனைக்காக ஒரு வாகனத்தின் மூலமாக நூறு ரூபாய்க்கு காய்கறிகள் எல்லாம் ஒரு பையிலே போடப்பட்டு அதை விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டாவது வாகனமாக இன்னொரு பேரூராட்சியின் சார்பாக இன்னொரு வாகனமும் இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே ஒரு பேக்கில் நூறு ரூபாய்க்கு போருமான காய்கறிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு அதிலே அடை அடைக்கப்பட்டு அதை இன்றைக்கு கிராம பேரூராட்சியில் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு வார்டு பகுதிகளிலும் இன்றைக்கு கடைத்தேர்வுக்கு வராத வீட்டிலே இருந்து வாங்கிக் கொள்கின்ற வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் வீடுகள் உள்ள பகுதிகள் மூடப்பட்டு அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளை அரசே வழங்கி வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை பனிரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தொற்று பாதித்தவர்கள் வசித்த வீடுகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மற்றவர்கள் யாரும் உள்ளே செல்ல முடியாதபடி தடுப்புகள் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டத்தில் திருவாரூர் திருத்துறைப்பூண்டி முத்துப்பேட்டை மன்னார்குடி கூத்தாநல்லூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தோரு பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே திருவாரூர் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இன்று பரவலாக இறைச்சிக் கடைகள் திறந்திருந்தன காவல்துறையினர் அறிவுரையின்படி பொதுமக்கள் சமூக விலகலை கடைபிடித்து வரிசையில் இன்று காத்திருந்து இறைச்சி வாங்கிச் சென்றனர் இம்மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன கோவிட் பாதிப்பு குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் சாலைகளில் ஓவியம் வரையப்பட்டிருந்தது உளுந்தூர்பேட்டை ஓவியர்கள் சார்பில் கோவிட் ஓவியமாக வரைந்து வீட்டில் இருப்போம் கொரோனாவை ஒழிப்போம் என்ற வாசகம் எழுதப்பட்டிருந்தது இதனை டிஐஜி சந்தோஷ்குமார் பார்வையிட்டு ஓவியர்களை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் முதலியார்பேட்டை சாலையில் கோவிட் பிரம்மாண்டமான படத்தை வரைந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது சர்வதேச அளவில் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்தாயிரத்தை தாண்டியது இந்நோய் தொற்றால் பனிரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
நோய் பரவிய ஆரம்ப கட்டத்தில் அவ்வளவாக பாதிப்பை எதிர்கொள்ளாத அமெரிக்காவில் தற்போது நோய் தொற்று மிக வேகமாக பரவியுள்ளது தற்போது வரை எட்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் உலகில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலும் நோய் பரவி பெரும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஐரோப்பிய நாடுகள் பெருமளவில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வருகின்றன அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் பதினைந்தாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் எண்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து மூன்று பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது பேர் வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஆயிரத்து ஐம்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறையின் உயர் அதிகாரி ஜெரோம் சாலமன் தெரிவித்துள்ளார் முதியோர் இல்லங்களில் தங்கியிருந்தவர்களில் ஆயிரத்து நானூற்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் நோய் பரவிய சீனாவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் மூவாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட எண்பத்தோராயிரம் பேரில் எழுபத்தாறாயிரம் பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் லத்வியா குவைத் ஸ்லோவாக்கியா ஐவரி கோஸ் பாலஸ்தீனம் ஜார்ஜியா கிர்கிஸ்தான் புர்னே உள்ளிட்ட நாடுகளில் மிக குறைந்த அளவாக தலா ஒருவர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் மகாவீர் ஜெயந்தி நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பகவான் மகாவீரரின் போதனைகளான அகிம்சை அமைதி ஆகியவை நமது கலாச்சாரத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் உலகம் தற்போது பல்வேறு சவால்களை சந்தித்து வரும் சூழலில் மகாவீரரின் கொள்கைகள் சவால்களை எதிர்கொள்ள வழிகாட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் சகிப்புத்தன்மையுடனும் நடந்து கொண்டு அனைவர் மீதும் அன்பு செலுத்தி அனைவருக்கும் சேவை செய்து மகாவீரர் காட்டிய பாதையில் அனைவரும் நடக்க வேண்டும் என்று ஆளுநர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சமண சமய மக்கள் அனைவருக்கும் மகாவீர் ஜெயந்தி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் பகவான் மகாவீரர் நம்பிக்கை நன்னடத்தை நல்லறிவு ஆகியவற்றை மக்களுக்கு போதித்ததோடு பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது என்பதை எடுத்துரைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார் உலகில் அன்பும் அறநெறியும் தலைத்தோங்க மகாவீரரின் போதனைகளை மனதில் நிறுத்தி அன்பு வழியில் அறநெறி சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் மனிதனாக பிறந்து உலகில் இன்பத் துன்பங்களோடு போராடி உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர் மகாவீரர் என்று தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் கூறியுள்ளார் மக்களிடையே அகிம்சையை பரப்புவதற்காகவே தமது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மகாவீரரின் வாழ்க்கையை அனைவரும் படித்து அவரின் தத்துவங்களை ஏற்று அவரது போதனைகளை கடைபிடித்து வாழ வேண்டும் என்றும் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பாமக நிறுவனர் எஸ் ராமதாஸ் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அரச குடும்பத்தில் பிறந்து ஆடம்பர வாழ்க்கையில் விருப்பமில்லாமல் சுகங்களை துறந்து வாழ்ந்தவர் மகாவீரர் என்று கூறியுள்ளார் மனித குலம் மட்டுமன்றி அனைத்து உயிர்களும் துன்பமின்றி வாழ வேண்டும் என்று விரும்பியவர் மகாவீரர் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அமைதியும் பொறுமையுமே மனிதனை மேம்படுத்தும் என்ற போதனையை பின்பற்றி வாழ மக்கள் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரிரு இடங்களில் இன்றும் நாளையும் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மதுரை தேனி திண்டுக்கல் விருதுநகர் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது மற்ற பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை காலை நேரத்தில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை அதிராம்பட்டினம் கோவிலாங்குளம் ஆகிய இடங்களில் மூன்று சென்டிமீட்டரும் திருச்சுழி சாத்தூர் காரியாப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் இரண்டு சென்டிமீட்டரும் விருதுநகர் சிவகங்கை ஆகிய இடங்களில் ஒரு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது 
திருச்சியில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக நாடே ஒன்றுபட்டு நிற்பதை உறுதி செய்ய இன்றிரவு ஒன்பது மணிக்கு விளக்குகளால் ஒளிரச் செய்ய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் நாட்டில் தற்போதைய சூழல் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று எதிரொலி ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்து மீதான ஏற்றுமதி தடையை நீக்க வேண்டும் பிரதமரிடம் அமெரிக்க அதிபர் வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் உணவு தானியங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை மத்திய உணவு அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் உலகளவில் கோவிட் உயிரிழப்பு அறுபத்தைந்தாயிரத்தை எட்டியது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்